So, seid ihr bereit für mehr Tales of Bizarre Action? Nein, ich auch nicht. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Äh, wir machen weiter. Also, los geht's. Sauber. Sauber, sauber. Dann gehe ich erstmal... Oh, hier schon mit einem Speicherpunkt direkt. Und ganz schön viele Soldaten. Mmh. Oh, ich kann hier nicht durch. So, das erste, was ich jetzt mache... Bis jetzt noch nichts. Bis jetzt noch nichts. Gucken, diese Silbermünzen etc. zu verkaufen. Zerlegen. Boah, da haben wir wieder ganz viele von. Bernsteinklinge. Die hat er noch nicht gemeistert. Oh, hier haben wir auch ganz viele. Okay. Das sind Waffenhändler. Ausrüstung hat er nicht. Doch jetzt. Ah, okay. Jetzt sehe ich das erstmal. Ah, Zubehör. Ach nee, das sind wir. Ach, verdammt. So. Das hat sie gemeistert. Also zerlegen wir auch. 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 Da kommen den auch. Jetzt haben wir schon ein paar. Rüstung. Auch euch. Entschuldigung, das müssen wir eben kurz ein bisschen machen. Und mehr haben wir gar nicht. Ringe. Oh, das auf jeden Fall. Dann kriegen wir ein Kalzitfragment. Erdringe sind also sehr gut. Können wir gut gebrauchen. Und jetzt nochmal die Stu äh, Stufe. <lacht> die Stiefel. Okay. Zur Ausrüstung kaufen. Kalzitdolche. Mhm, mh. Können wir eigentlich einkaufen, oder? Kalzitgürtel haben wir null. Kalzitweste haben wir zwei. Aber die ist wieder im Angebot. Ja, dringend. Schade, dass da keiner im Angebot ist. Ich kaufe nochmal hier. 10. 10. Hm. Heiliger Trank. Eine Medizin, die Begegnung mit schwachen Gegnern verhindert. Bis zu... Bis du dich zu in ein Gasthaus, Gasthaus ausruhst oder aus dem Kampf fließt. Ah, okay. Okay. Verkaufen, so. Verbrauchsgüter, nee. Nee. Da wird das bestimmt bei sein. Oder? Ein winziges Stück Flammstein, ein einzelner, nicht viel wert. Wo sind denn unsere Münzen, die wir die ganze Zeit finden? Hm? Ah, 
Ah. Ah, okay, das kann man verkaufen. Dafür gibt es ein bisschen äh, Geld. Ähm. Aber mal im Ernst. Objekte. Bronzeklumpen. So, das sind die neuen Sachen. Wozu sind denn dann diese ganzen Münzen gut? Bin ich jetzt total bekloppt? Wenn, selbst wenn hier runter die Piratenflagge ist, dann muss doch auch hier... Die sind doch hier. Warum kann ich sie jetzt nicht verkaufen? Die Silber sollen ein Sümmchen bringen. Also nochmal, bei Materialien sind die. Warum kann ich das bei ihm nicht verkaufen? So. Hä? Äh? Übersehe ich die die ganze Zeit? Fernsteinfragment. Kalzitfragment. Nee, nee, das will ich alles nicht. Oder nimmt er das nicht an? Doch da. Hä? Boah, bin ich blind. Leute, tut mir leid. So kann man natürlich auch Zeit in einem Let's Play umkriegen. <lacht> Entschuldigung. Okay, die sind nur... Verkaufe ich erstmal 59 Stück. Hier 58. Zack, da haben wir nochmal ein bisschen was dazu bekommen. So, es tut mir leid. Das ist, ich war jetzt... Wow. Unglaublich. Was haben wir denn da? Da haben wir noch ein paar Katzseelen. Mami, when the prince gonna talk? The exorcists are coming too, right? I'm sure they will, dear. People are saying it's going to be a very important announcement about the Abbey. Da ist eine Pflanze. We need to thank them for saving us from the demons. You're right. We all have to show them our gratitude and help them however we can. The rules too. I won't be selfish. They sure are popular because these people don't know the truth. You think that's so? That the exorcists are fighting the demons they themselves cannot. That's why the people support the exorcists. <lacht> da, die hätte ich ja beine, beinahe übersehen. Ich speichere noch mal kurz, dann gehen wir weiter. So. Magilu. Magilu. Uh, 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 Magilu. <lacht> Entschuldigung. Irgendwie passte das so. Irgendwie. Es war in meinem Kopf. Mein Kopf macht manchmal Dinge, wovon ich nichts weiß. Er macht sie selbstständig. Der Affe. Subjects, may I have your attention? It is I, Percival Asgard, Crown Prince of the Midgand Empire. His Majesty, my father, and I are pleased to celebrate with you on this auspicious day. The ceremony started. It will be impossible to slip in now. After the opening ten years ago, our kingdom faced an existential threat. Both from demons and the terrible spread of demon light. However, one man raised a miraculous sword and stood so that the body and soul of the land Over there. would not be lost. You can climb up if you want, but attacking now would and be suicide. And the name of that man was Artorius Coldbrand. Oh, da ist jemand wütend. Oh, 
trust are unfamiliar with Artorius's noble act. To bring us salvation from demons, he sacrificed everything. But he's a murderer. He called Lord Inominat, one of the five Imperians, and blessed us with the strength of the Malachi. But he's a murderer! He serves as a shining beacon of reason in this world of turmoil. And reason is what binds us. But you killed him. You took everything that I loved. So raise your voices in praise to Artorius's devoted work. To the Savior who purifies evil and guides our flock. Let us call him our Shepherd! Shepherd Artorius! Shepherd Artorius! Shepherd Artorius! Shepherd Artorius! Shepherd Artorius! Shepherd Artorius! Even though the world was filled with suffering, I had to ask something tremendous of you all. I entrusted you to endure the pains of reason. I asked you to bind yourselves with shackles of your own will. For the only blade that can expel calamity is one forged from unshaking reason and the iron will to do what must be done. And now that very blade stands ready before all of us today. I offer my body and my life in service to the people of this great land. With the blessings of the Empyrean Innominat, I will guide you to a world without calamity. And this world's suffering will be nothing but a distant memory. You're the one who murdered. Fool, they'll see us. You're the one who killed Luffy said. What? Ach, da kommt jetzt so ein bisschen Action. The Shepherd Artorius. That's who you're after? Hoping you just straight up pounce on him. <laughs> that would be certain death. No, I need a sword of reason and will. That's the only thing that can kill him. Killing Lord Artorius. Playing it safe? Boring. Regrettably, it is at this juncture we go our separate ways. I've got a bit of hunting to do. No one's stopping you. Goodbye. Farewell! May your days be fruitful and your nights tormented! If our enemy's calling himself a shepherd, he won't be going into hiding. Let's take this slowly. The old man behind him. Melchior, I take it? Yeah. Let's gather information on these people. If we know what they're planning, we can find a weakness. They're the most powerful men in the land. If we're going to look into them, we need a lead first. Aizen. Do you have any underworld contacts in the capital itself? Like your friend at the port? I don't go inland much, I'm afraid. But Eifried has close ties to a shadow guild. A tavern in the city, run by an old man called Baskerville, serves as a front for them. A shadow guild? Those sorts of things actually exist? <laughs> <laughs> that settles it. Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? So, so. Oh, sie wurde gerade ein bisschen sauer, hatte ich das Gefühl. Äh, eine vage Vermutung ist es natürlich nur. Die Exorcisten sure were out in full force to see the Shepherds Inauguration, weren't they? What about that guy you're after? 
Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Now nah, that's not his style. Then I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah. He was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured, and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about two finger widths below the navel. Even when he appears to be in a state of total peace, his guard is never down. He's a formidable adversary. <laughs> and I think I know why my target has placed himself at Artorius's side. Because now I want to take Artorius down too. <laughs> Sehr gut. Das freut mich zu hören. Schauen wir uns mal hier um. Ein heiliger Trank. Was haben wir denn hier oben? Geht es hier weiter oder sind hier nur ein paar Sachen für uns? Naja, nicht wirklich viel. Auch keine tolle Aussicht. Wer baut sowas? Warum ist das so? Oh, da ist noch was. Okay, hier kann man... Wenn hier eine Bank ist, doch. Hier kann man sich schön hin, hinsetzen. Schön äh, ausruhen. Ja, ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Ist okay. Ganz schön viele Leute hier. Was bedeutet nochmal das Blatt? Und das lila in den Zeichen. Habe ich auch schon wieder vergessen. Ah, das Blatt bedeutet äh, Pflanze hier. Okay, okay. Ich verstehe, verstehe, verstehe. Die haben wir vorhin hier eingesammelt. Was haben Sie zu berichten? Shepherd Artorius will make it through this era of disaster. Shepherd Artorius? How pompous can you get? Artorius has already seized control of all religious and secular power in Midgand. But now that he's taken on this new title, he's no longer just an authority figure. He's become the very hope of the masses. A dangerous opponent indeed. After seeing that, will you still fight him? Of course I will. He could be a god for all I care. Ich werde meine Vengeance haben, no matter what. Ah, immer diese rache verstehe ich nicht. Immer ein bisschen Frieden. Ich glaube, die Lila, das Lila ist das die, äh, Shadow Gilde. Die Dunkle. Ja, ist er. Ich gehe mal hier hoch. Was haben wir denn hier hängen? Kann ich nicht wirklich lesen? Äh, na egal. Schauen wir uns mal hier um. Hm, lecker Wein. Mehr gibt's nicht. Traurig. Na? What'll it be? Some food for the boy. Mabo curry is our specialty. It takes a week to stew properly. Mabo curry? Some of that then. Say, do you know a man named Baskerville? I heard we might find him here. That old man? A scoundrel and criminal who went against the rules of the Abbey. They executed him long ago. Oh. 
Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. Velvet, this Mabo curry is amazing. You get along so well. Is he your brother? No. No, he wouldn't be, would he? After all, your brother was murdered before your eyes. How do you know that? The shadows watch those who flinch from the light. So the guild is still active, even after Baskerville's arrest? That's right. Just like how Ifreed's crew continues their piracy, even without their captain. So you're the contact? What may I help you with? I want to know what Artorius is planning. Information such as that? It won't come cheap. I have here a list of jobs. Not one remotely legal. Take care of all of them. And I'll tell you what you want to know. Das war irgendwie klar. Welchen Auftrag willst du annehmen? Waren zerstören? Nach einem Vermissten suchen? Einen Hinterhalt vereiteln? Hört sich alles interessant an. Frage ist keine. Ich soll ja alles machen, oder? Komm, machen. Vereitel einen Überfall auf die Kön königliche medizinische Gesellschaft an der Danam Fernstraße. Nö. Nee. <lacht> Waren zerstören. Ich will, dass du die Waren in den roten Kisten äh, zerstörst, die in einem Lagerhaus in Zexonhafen stehen. Na gut, machen wir erstmal das. Take this with you as documentation. It's fake. But it's a good fake. It'll hold up to inspection. It's registered to Mogulu's menagerie. Oh? Was that not the name you gave to the guard at the gate? <laughs> I can see you're a group to be reckoned with. Report back here once you're finished. However, be aware that should you fail... Then this conversation never took place. Got it. I'll cause you no trouble. I appreciate your understanding. You're welcome to stay the night, free of charge. Eine nette alte Dame. Sie betrinken, die betrinken sich da hinten. <lacht> right. You're missing Captain Eifried. The captain has done much toward our viability. I promise that I'll share anything I hear about him for no charge. Thanks. All we know is there was a pendulum on the ground at the last place he was seen. And that Legate Melchior is connected to the captain's disappearance. How? We don't know. Er trinkt er schön Sake und er den guten Rum oder Whisky. Sounds like you've got problems of your own. Do you really have time to take on ours as well? I could ask you why you've tied yourself up with Velvet. Me? I've got a debt to repay. Without her, there's no way I'd have ever found my blade again. A demon repaying a debt? Ridiculous. As ridiculous as a pirate Moloch, you think? <laughs> no matter how you look at it, there's nothing reasonable about our rogue existence. And in this brave new world governed by reason, a rogue can either rage and become a monster like me, or... Or band together with others. Like a ship full of pirates, perhaps. Exactly. I admire Velvet's courage. Squaring off against the whole world on her own. Few can accomplish that. It takes strength. Real strength. And I'm curious where it comes from. So you're doing it for yourself after all. Is that so wrong? 
<sighs> no. I'm the same. I need allies on my side, with the strength and courage to combat this so-called order imposed by the Abbey. But anyone who's willing to put up with the creed folly of Eifried's pirates <laughs> has to be an even bigger fool than we are. So I'm like you. I want to know how deep her foolishness goes. She'd kill you if she heard that, you know. <laughs> it's a compliment. Fools that big aren't born every day. Aha. Uh -huh. And I imagine your dear Captain Eifried's much the same. Aye. That man flies his fool flag proudly. The Shepherd Artorius, hmm? He's got the populace eating from the palm of his hand. I wonder, hmm, just how deeply will the fangs of our would-be tragic heroine scar this broken world of ours? I've got a traitor to find, but in the meantime, this should be a good show. Diese Schlafmelodie. So, so eine gute Stimmung gerade und dann kommt diese Melodie, ey. Die Expedition ist zurück. Und neues Rezept. Mysterien der Schattengilde machen wir sofort. Erstmal Expedition. Take a look at this. Drei Siege. Well, well. Perfekt. Now here's a fine hall. Das gibt aber nicht mehr EP anscheinend. Naja, so toll ist der Fang jetzt auch nicht. Oh, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Roter Juwelenanhänger. Dieser Anhänger wurde im Auge eines tosenden Sturms auf den Lay oder Limon mehr entdeckt. Er soll ab und, äh, ab und an einen Thron von sich geben, der an, der, der an das Heulen einer Bestie erinnert. Neue Fertigkeit erlernt. Ranget zu Basistraining. Aha. Okay, Materialien fehlt uns noch eins. Äh, ja, ja. Scout ship setting sail. Schätze, aha. A pendant. Nothing of any worth to me. Okay, ah, okay. Nimm mal den Deck der Sonne, aber den Turm von sich geben, heulen eine Beste erinnern. Wirklich? Gut, der Einlänger sieht ein wenig unheimlich aus, aber der Edelstein hat eine hübsche rote Farbe. Ich denke sogar, dass er dir gut stehen würde, Velvet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Beleidigung auffassen soll. Ähm. Okay. Ähm. Oh, oh. So habe ich das nicht gemeint. Das ist mehr wie, ein, äh, wie einem Schweinchen Lippenstift auftragen. Verstehst du? Oh. Du, <lacht> du machst es nur noch schlimmer. Kennst du diese Rehensart nicht? Es bedeutet, jemanden, der niedlich ist, schön herauszuputzen, damit diejenige Person noch niedlicher aussieht. Du bringst das Ganze gerade, äh, du, du bringst da gerade ganz viele Dinge durcheinander. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Gut, lass es mich anders ausdrücken. Perlen von Schweinchen werfen, dem General Kaviar servieren und Dämonenanhänger schenken. So etwas in der Art. Wohl eher auf taube Ohren stoßen. <lacht> so, was bringt die Teils? Was genau bringt mir dieser Anhänger jetzt nochmal? Da stand doch gerade was. Ah, Rangetsu Basistraining. Stärkt die Mannschaft durch Rangetsu Training. Gut, machen wir das mal im Rangetsu Stil. Ah. Nice. Oh, 20 Dinger gibt es. 20 Schätze, das ist mir zu wenig. Es müssen hunderte sein. Hunderte Schätze. So, hier fehlt uns noch äh, eins. Spezial, da gibt es noch ein. Ah, okay, da gibt es noch einige Sachen. Machen wir das erstmal noch. So, was haben wir denn hier noch? 
A kind face for such a hard woman. She knew about me and our cover. She's got ears everywhere. And that's not all. She called the papers fake, but they're not. So she's got spies working on the inside, too. I heard that her predecessor, Baskerville, was a monument against authority. To think he was executed. They've lost their leader, but remain unconquered. Not an organization to trifle with. That's how they have to be to take on the Abbey. We'd better succeed on our missions, and not just to get the information we need. Yeah. Besides, I'd like to get another of those drinks, too. You're a man of taste. That place always has the best. Uh, you'd better work hard, too, if you want more Mabo Curry. I will. Er will nur noch Mabo Curry, Mabo Curry fressen. Richtiger äh, Fieldschlund, dieser kleine Bengel. Was ist das denn jetzt schon wieder? Neue Karten? Die Kunden hier sind schwieriger als jeder Auftrag, den einen äh, die Blutschwingen aufhalsen. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Was kann man denn hier holen? Ui, neue Sachen. Mit 6000? Für. Okay. Hier geht es darum, äh, den Gästen die richtige Bestellung zu bringen. Gäste, die die Bestellung aufgeben wollen, haben Sprechblasen über ihren Köpfen. Beginne damit, ihre Bestellung entgegenzunehmen. Gehe dann zur Theke und sammle beim Chefkoch die richtigen Bestellungen ein. Solltest du eine falsche Bestellung eingesammelt haben, dann drücke X oder Y, um sie loszuwerden. Du musst die richtigen Bestellungen zu den richtigen Gästen bringen. Jedes Mal, wenn dir das gelingt, werden sie als erfolgreich gewertet. Bringst du einen Gast das Falsche oder lässt ihn zu lange warten, wird er wütend und die Bestellung schlägt fehl. Jede abgeschlossene Bestellung, ob erfolgreich oder nicht, wird auf die erforderlichen Anzahlen von Bestellungen für den Abschluss der aktuellen Stufe angerechnet. Aber sei vorsichtig. Überschreitest du die Anzahl erlaubter Fehlschläge, so endet das Spiel. Noch mehr. Jedes Spiel besteht aus drei Stufen. Nach Abschluss einer Stufe kannst du mit der nächsten vorfahren oder das Spiel beenden. Beendest du das Spiel, hängt die Menge an TL-Münzen, die du erhältst, davon ab, wie viele Stufen du abgeschlossen hast. Machst du mit der nächsten Stufe weiter, dann warten mehr Gäste auf dich und mehr Bestellungen, die du servieren musst. Dafür winken aber auch größere Belohnungen. Noch mehr. Es ist wichtig, die Bestellungen deiner Gäste im Auge zu behalten und sie effizient zu bedienen, bevor sie wütend werden. Du kannst mehrere Speisen auf einmal tragen, also plane deine Route möglichst effizient. Wird die Zeit knapp, kann es auch besser sein, weniger zu tragen. Okay, aber machen wir jetzt nicht. Ich wollte es mir nur mal durchlesen und ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Noch eine Sequenz. Destroying Red Crates in a Warehouse? Doesn't sound very nice. Have we ever been nice? <laughs> I suppose not. This is a contract job, so let's keep costs down. I'll call the Von Eltia and have her draw the guards away. If you would. What will we be destroying? Who knows? That's hardly our concern. That's all wieder ein Ausrufezeichen. Das war aber auch wieder viel, viel Input und viel, viel Story, die wir hatten. Darum wisst ihr jetzt, was kommt. Ich beende diese Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ein bisschen Story ist ja auch nicht verkehrt. Ich denke, die Action geht jetzt bald wieder los. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Tschüss.